và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7 và đến cùng thời gian ngày hôm nay mang đến cho quý vị một cái số nữa của nhân viên chết phiên bản đặc biệt thì xin giới thiệu hai nhân vật cũng rất đặc biệt xin giới thiệu một cô bé vô cùng xinh đẹp khả ái dễ thương hồn nhiên như nhảy hay cáu gắt hay giận dỗi và đôi khi giỏi hơn tí xin giới thiệu chú Vi gì đâu anh nha anh nói gì cực cục quá cái đó là mình nói để cho nó có từ ngữ để mình nói chuyện với quý vị chứ thưa quý vị thứ vi là một trong những cô gái mà cũng không có gì để nói nhiều mà thứ vi hả sao anh gì em nói hả em đi chào mọi người đi em nói về cuộc sống hiện tại gia đình em chào rồi em chào lại nha À, em xin kính chào anh Giang à, và chào khán giả của Nhân Như Chớp à, Hôm nay thì em à, rất là hồi hộp Em cảm thấy là quay như thế này em còn hồi hộp hơn cả là quay tại phim trường nữa Không gì để lo cả thưa quý vị à, Thưa Vi có nói là đang rất là lo lắng Bởi vì ở nhà nói chuyện qua cái camera nó khác hoàn toàn Bởi vì đứng đối diện với nhau nói chuyện nó cũng có con Có gì cũng rất là khác biệt và hoàn toàn khác biệt thưa quý vị nhưng mà Tú Vi là người xinh đẹp, thông minh và rất là chịu khó thì mọi cái chuyện mà Tú Vi nói vừa rồi nó chỉ là một số không thôi nên Tú Vi cũng được Tú Vi ngày nay sẽ mang tới cho quý vị nhiều tiếng cười mong quý vị hãy vỗ tay nhận việc để hưởng ứng cho Tú Vi Và thưa quý vị thân mến đã có một cô gái xinh đẹp rồi thì chúng ta quý vị chào đó một chàng trai xinh đẹp nữa chúng tôi dùng chữ xinh đẹp ở đây thường á thì con gái người ta dùng là chữ xinh đẹp còn con trai người ta dùng chữ là khôi ngô tuấn tú nhưng thưa quý vị với cái nét đẹp mà chúng tôi gọi là bún ra sữa như thế này một cái nét đẹp gọi là công tử như thế này sinh ra trong một gia đình giống như là là bố là một chủ tịch hội đồng quản trị mẹ là là giám đốc điều hành và đứa con là được nuôi từ nhỏ bằng dòng sức mẹ và công sức dưỡng dục của cha lớn lên bù bẩm trắng sáng mạnh mẽ và đôi con lực tưởng là nó hình lý tưởng của mọi cô gái tại hải dương xin giới thiệu mạnh và khoa em em đến đấy con cho bố chưa nó có tiểu phẩm nữa kìa con mới ngủ dậy anh ạ à. em dặn vợ là phải cho bố dậy thường thường ngủ dậy thì con hay đói cho bố anh bây giờ thì ở nhà chăm con chăm vợ và quây quần với gia đình ạ à. À, 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 người đàn ông búng ra sữa xin được chào tất cả bà con cô bác chào tất cả quý vị ở trước màn ảnh nhỏ xin được hân hoan chào anh giang chào chị vi ạ à. lâu lắm rồi mới được quay hình cho nên là hôm nay em quyết định chỉnh chu nhất có thể ạ À, dạ cuộc sống em thì cũng như bao nhiêu người khác là chỉ ở nhà thôi anh ạ à, Bây giờ thì uh, theo chỉ thị của nhà nước là tất cả mọi người ai ở nhà đấy thì mình cũng phải tuân thủ Để làm sao cho dịch bệnh uh, sớm được đẩy lùi Và khi mà ở nhà thì uh, nó cũng có cái uh, vui mà cũng có cái buồn anh ạ Vui như nào? Buồn như nào? Dạ cái, cái vui là mình được uh, ở gần vợ nhiều hơn, gần con nhiều hơn À, nhưng mà gần con nhiều thì vui nhưng mà ở gần vợ nhiều quá thì đôi lúc nó không vui lắm đôi lúc không, không vui lắm anh ạ à, không phải là cuộc sống vợ chồng của anh thì à, lâu lâu nó phải có, có những cái lúc mà bằng phẳng thì cũng phải có những lúc nó xuống xíu anh thì khi mình ở nhà với vợ nhiều hơn thì à, à, tự nhiên là hai người lại có những cái mà trước giờ mà mình chưa có tranh luận thì đôi khi nó lại có nhiều cái tranh luận hơn anh ạ <cười> em nói sao chứ em thấy là em có thôi còn chú vị đã cưới bao nhiêu năm nay mình vợ chồng người ta đã hòa thuận đó nãy giờ người ta nói gì về cái chuyện mở nhà là với chồng lâu ngày đó vì hả em đâu có nói là 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 cãi nhau hay hòa thuận thì đâu anh tại bình thường ví dụ như là ở nhà lâu quá thì em hay bị mất sức thôi không có gì hết anh ạ Nãy giờ chị cứ tưởng là hai vợ chồng phải tranh chấp cái gì ghê gớm Không phải, ý ý mất sức là bình thường như mình đi làm ấy Còn bây giờ thì phải ở nhà lo từ A tới Z anh ạ à, Rửa bát, nấu cơm, rửa chén, rồi thay tá, rồi lau nhà Nói chung là phụ vợ tất cả mọi thứ ấy Thì nó mất sức xíu thôi anh ạ à. à, thì nhà thì đâu đâu có gì đâu Nhưng mà thú vị là giỏi nhà một mình làm hết luôn á Anh nghe đồn vậy đó Không phải hả Sao không có đâu anh Đó Thú vị Chị à Em 
chị có thể chăm sóc tốt cho bản thân em để không ai phải lo lắng cho em như vậy đâu ok <cười> còn ngoài ra là uh, mọi chuyện thì đều có sự sắp xếp của bàn tay của chồng em rồi hay quá đúng là một gia đình tuyệt vời ha thưa quý vị thân mến à, mà hôm qua ngày hôm nay đã để một hàng rau chúng tôi chưa biết vì lý do gì thường thì nghề sẽ nhớ quý vị biết không tức là khi mình gặp họ ở một thời điểm mà mình không gặp mình gặp lại nó ủa sao nay ốm vậy hoặc là sao nay mập vậy ủa sao nay tóc dài vậy sao nay để rau ngay vậy thì người ta có một câu là à, vì sắp có dự án mới thường là vậy quý vị tại vì trước khi có dự án họ phải chuẩn bị vài tháng thì hôm nay quý vị thấy em sao vì anh sao? Anh, à, em thấy anh đen Rồi sao nữa? Mập Xuống dạ, sắc anh ạ à. Xin khẳng định luôn Em không có dự án gì sắp tới nữa quý vị Là cho anh ăn Anh đen lắm, dạ ăn lắm Nó dậy ra, nó xấu vậy Không nhìn dễ thương mà Nhìn thấy có sức sống với lại Nhìn nó phải mạnh khỏe hơn anh Ồ thế, đến ngày tháng vừa qua anh không có sức sống nữa Vinh Dù ở nhà tóc tay rất là xinh Đúng không? Wow. Em tự make up á Thứ hai nữa là khoa Em để hát rau Dạ dạ em đây ạ à. Nó rất là thiệt Nó rất là cho Cái những cái phấn đấu về nghệ thuật Những cái sáng tạo của anh nó bị chìm mà quên lãng đó Khoa Nó đè nét được sáng tạo của anh quá khoa Ủa chị làm đâu với cộng rau hơn rồi Chị làm đâu chị làm với cộng rau hơn chỉ là mấy cọng dâu nó mọc ở trên mồm thôi mà ghê vậy hả <cười> Không như hôm nay em để dâu là để lấy hên anh ạ à. Trước giờ em chơi nhanh như chớp là toàn thấp Không hôm nay em có định để dâu để lấy hên để lấy được nhiều câu hỏi anh Hôm nay anh cứ tin vào hàm dâu của em đi Em tin chắc rằng hàm dâu này sẽ mang lại cho em tầm 5-7 câu trở lên à. Rồi, hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cặp đối đầu đó là Thú Vi và Mạc Văn Khoa Họ sẽ vượt qua mỗi người 10 câu hỏi riêng trong bộ đề của họ và sau đó thì quý vị đã có một bộ chung là một câu hỏi sau ba vòng ai mang về nhiều đã bán chính xác hơn thì chiến thắng mỗi đã bán chính xác chúng tôi sẽ tính là một điểm người chiến thắng sẽ mang về 10 triệu đồng tiền thưởng và người không chiến thắng mang về 8 triệu lâu lắm mới được nghe thấy từ tiền thưởng anh ạ à, 8 triệu đúng không anh người chiến thắng 10 triệu và người không chiến thắng 8 triệu đồng mc thì tự nhiên lắm mới được nghe anh chiếc tiền thì... rất nhiều các bạn là hát ạ và em thì cũng giống các bạn thôi em cũng nghêu ngao hát bởi vì là bây giờ chủ yếu ở nhà mà ngoài chăm con ra chăm vợ ra thì mình uh, hát thì những câu vu vơ nó cũng uh, xua tan đi bầu không khí mệt mỏi anh ạ <cười> anh nợ em một câu yêu thương cho mai này xin hẹn em một kiếm sống khác ta xung vầy ở nơi ấy không phải lựa chọn con tim hay lý trí Dạ hết rồi anh ạ Bây giờ tướng vị Xin lỗi vị muốn ai chơi trước ạ Chữ dạy sẽ lắng nghe Anh tới đi anh 
Trong tủ lạnh nhà Khoa có 8 quả táo 8 quả táo Khoa lấy ra hai quả Mẹ lấy một quả, bố lấy ra hai quả Em trai lấy ra ba quả Hỏi Khoa còn bao nhiêu quả táo Dạ vẫn còn 8 quả anh ạ bởi vì, bởi vì là nguyên gia đình lấy nhưng mà chưa có ăn anh ạ à. Khi nào mà lấy ra rồi ăn hết cái táo đó rồi hết vào trong bụng tiêu hóa hết đi rồi thì mới mất quả táo Chứ còn uh, mới chỉ lấy ra thì em nghĩ là vẫn còn 8 quả Và mình có thể mình đòi lại, mình để lại vào tủ lạnh được ạ à. Không chính xác Em biết mà Em biết hai quả Chính xác Mày để dâu xui thế nhỉ Tiếp đi anh Trong một đoạn video Cảnh một con thuyền chạy trên sông Bỗng nhiên con thuyền mất tiêu trên dòng sông Mà không phải bị chìm Hỏi vì sao? Vì cái người quay tắt máy anh ạ Chị xa Là người quay tắt máy hả? Thế nhưng mà Đúng, đúng rồi, tắt máy hoặc hết pin Thưa quý vị thân mến, vậy là câu trả lời khai mà Hôm qua là trả lời chính xác bạn này Một điểm đầu tiên, xin chúc mừng của tay đầu tiên Thưa quý vị, thưa quý vị, quý vị Câu này mà đưa thú vị là như là xong Ừ. Em biết mà, em nghĩ là là effect á, là effect á Kỹ xảo điện ảnh á À từ cũng được, nó cũng là một đáp án nữa Vâng, với chị Vi thông minh lắm anh ơi Không <cười> Thật mà, em nói thật mà Em nghiên cứu đối thủ lắm Hôm qua em thức nguyên một đêm nghiên cứu về chị mà Cảm ơn em Em thấy chị đẹp không? Hả? À? Đẹp chị Thì em biết em không thông minh cho nên em mới hỏi là có đẹp hay không Đừng đẹp mẹ đã đợi chị ơi chị thường thôi là vừa không đẹp vừa không thông minh là chết luôn Ai tên Vi cũng đẹp hết anh Giang ạ À Gì ra là vậy À là sao Giờ giờ qua tên là Vi Yeah đúng 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 Qua câu đầu tiên thì Khoa chỉ trả lời được một câu chính xác Và bây giờ câu thứ ba Câu này lắng nghe thật kỹ càng những câu này mệt mỏi lắm <cười> từ tầm tối là bắt đầu đi vào buổi tối cũng có được chiều hơn văn học được là chiều ta chiều ta và đại và từ tầm tối ta tính tỏ tình tặng tí tâm tư nàng nể nang niềm nở nói no never hỏi trong đoạn trên có bao nhiêu chữ t và bao nhiêu chữ n <cười> có 11 chữ T và 9 chữ N ạ Bao nhiêu ạ? 11 chữ T và 9 chữ N ạ Xin chúc mừng không chính xác <cười> Ôi giời ơi em biết trước ngay có một câu hỏi mà em đếm rồi mà Không Nên chính xác Nghe tôi nói đọc lại chết em ạ Không chính xác Hả? Ủa vậy hả? Xin chúc mừng Ủa, không, không, mà. Chính xác. không chính xác Không chính xác 11 chữ T và 10 chữ N Trời ơi, thiếu một đốt tay anh ạ à. <cười> Khi mà anh đọc ấy, trong vòng khoảng độ 3-4 giây em mới bắt đầu em kiểu gì cũng tính chứ nờ nờ cái, cái, cái nhịp 3-4 giây đầu em bị mất nó một chữ Nói chừng hả? Thôi tiếp đi anh Ừ, tiếp chứ tao lại đưa cho chú Huy là cũng thua rồi thiếu một chữ em nờ bị đau chứ rồi ba câu mà khoa chỉ có một điểm thôi nha câu thứ tư rất dễ dàng mời mà không khoa lắm nha vì sao mà không khoa nói chỉ dám thương vợ ở mức tối thiểu không thương tối đa một câu đối chữ mời trả lời vì sao mà văn khoa chỉ nói dám thương vợ ở mức tối thiểu mà lại không dám thương vợ ở mức tối đa Không nhanh thế anh Mười giây để qua nhanh Vì biết không ạ? À? Dạ không ạ à. Không thì vợ em cũng không biết luôn Không thương tối đa Tối đa là đá tôi Tối đa là đá tôi À Tối đa là đá tôi, tối thiểu là Tối thiểu là, là ok rồi, không thương tối đa thôi à, tối, tối đa là sợ bị đá tôi Đá tôi là bỏ tôi đấy Trời ơi Sao bộ câu hỏi này nó nó hợp với mùa dịch quá vậy anh Tại mà em nói Hai vợ chồng ở nhà nhiều quá Xảy ra nhiều cái tranh gãi Cho nên 
giờ đố câu là tối đa là đá tôi đó Trời ơi em nói vui thôi mà anh trời ơi Câu hỏi này rất đơn giản Trời ơi Anh em cột chèo nghĩa là gì? Anh em cột chèo hả? À? À, câu này thì uh, Bình thường thì mình nghe anh em cột chèo thì nó rất là 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 là, là nghe thấy thường xuyên luôn á nhưng mà anh em cột chèo thì em nghĩ là anh em giả anh em giả anh em giả anh em giả thưa quý vị trước khi qua đưa ra bán thì chúng tôi đã rõ ràng thời gian có đếm trên camera rõ ràng là hai lần cái năm ngón hai lần cái năm ngón cứ dày dày mà hoa không đưa hoa cứ nói chuyện thôi thì thời gian trôi qua rồi nên là hoa là đã không còn cơ hội để trả lời được không biết thú vị có biết hay không ạ em thấy là đáp án khoa mới vừa nói là đúng đó đáp án gì ạ anh em cột chèo anh em cột chèo chứ có nghĩa là những uh, là hai người uh, uh, cùng chung uh, gọi là sao ta uh, chung không ví dụ hai là hai người đàn ông lấy lấy vợ lấy vợ lấy vợ đúng rồi lấy hai lấy chị em á anh em cục kèo đúng rồi là cái lễ cung là rễ đó trong một gia đình đó gọi là cục kèo đúng rồi đúng rồi đơn giản vậy thôi nhưng mà rất tiếc là thời gian đã hết rồi nên qua vẫn không được công nhận vô cùng anh nói em giống anh nói em giống anh nói em mới được quay anh nói dịch em muốn giao lưu với khán giả em muốn giao lưu với người một xíu mà sau khi trả lời rồi hãy giao lưu luật của chương trình là có 10 giây mà em dành 10 giây giao lưu rồi để đọc trả lời câu tiếp theo là câu số 6 anh em đồng thao nghĩa là gì à đồng tuổi ạ là 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 giống như kiểu cùng tuổi với nhau anh cùng tuổi Dạ Xin chúc mừng hoàn toàn không chính xác <cười> Sao anh cứ phải dùng cái từ hoàn toàn với anh? Đồng thao là... Mỹ đi hả? Dạ không Ủa đồng thao em lần, lần đầu tiên em mới nghe cái này Ông đồng thao là là giống như ngoài ngoài Bắc có nhiều anh em đồng thao Nhưng mà em nghĩ tức giờ là đồng tuổi chứ ta Đồng thao là nó tương tự nha Anh em cổ kìa vậy đó Là nó vẫn không thoát cửa khỏi anh em dễ hả anh? Vâng, nó như thế đấy lại không chính xác được rồi thưa quý vị như vậy là hiện tại bây giờ chúng ta vâng, sẽ đến với câu số bảy và đến thời điểm này chỉ có một lần trả lời chính xác là một kỷ lục chương trình phiên bản mới này thưa quý vị là một kỷ lục chương trình xin nhắc lại đây là một kỷ lục chương trình phiên bản nhân gì nhớ tại nhà anh anh ra ơi mình ở quay không phải ở hậu trường ở nhà thật nhưng mà cái đường tiếng đường tâm thanh em nghe rõ lắm anh không cần phải nhắc đi nhắc lại và em nghe một anh nói đúng một lần em nghe được rồi và tiếp theo kẻ ba kiểu so sánh với từ đen đen như châu đen như cột nhà cháy đen như gỗ mun hay là đấy một điểm nữa dành cho bạn của bạn câu số 8 muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải hỏi cái cái từ 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 đã bị nhiễu sóng anh anh đọc lại em với sao cái 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 mạng nhà qua nó bị sóng bị nhiễu hoài mạng nhà mình cũng tốt nữa nãy giờ có một câu này thôi anh à rồi em sợ là anh không nghe rõ anh bảo anh tính giờ mất hết giờ em chết em luôn đây là một câu đố mẹ phải dùng trí não của mình để tìm ra bán chính xác dạ dạ muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học vậy muốn thắng thì phải như thế nào muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học muốn thắng thì phải có một đối thủ thua hết giờ hết giờ em trả lời đó muốn chưa chúng tôi một đối thủ chúng tôi chưa nhận được đáp án bởi vì cái mạng nó bị lát chúng tôi chưa nhận được đáp án không có em chưa nhận được đáp án ngày nay em biết sao đi không qua đã được hoàn toàn không chính xác nhiều câu lắm chúng tôi hiện tại vẫn chưa nghe qua nói gì cả xin anh xin đồng đồng như em nói là muốn thắng thì phải muốn thắng cái gì em dối quá muốn muốn biết phải hỏi muốn uh, giỏi phải học muốn thắng thì phải có um, đối thủ thua không cái sang luôn à không cái sang đây là câu đố mẹo à em biết nè mẹ biết không trả lời đi muốn thắng là phải đạp thắng trời ơi con bé thật là thông minh bỏ tay làm gì đúng không đúng không chính xác <cười> yeah. trời ơi câu số chín chín câu lưỡi hả môi nào cần bảo vệ nhưng không cần bôi son đây là câu đối chữ môi 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 trường môi trường 
cái này nó gọi là bất đắc dĩ thì mới có buổi quay ngày hôm nay nhưng mà nhờ có buổi ngày hôm nay thì mình mới nhìn lại những cái gì mình trải qua và thật sự thì nhanh như chớp là một trong những game show mà giúp em rất là nhiều giúp em đến gần với quý vị khán giả hơn rất là nhiều nếu mà mọi người có thể có để ý thì ở uh, uh, những cái clip đầu những cái chương trình đầu em ra thì được rất nhiều quý vị khán giả đón nhận và đó cũng là một cái bước đệm để em tới với gần quý vị khán giả hơn rồi uh, cũng tạo điều kiện để cho công ty mời em nhiều những chương trình hơn nữa và cũng có thêm thu nhập để lo được cho bản thân mình lo được cho bố mẹ và cũng có thêm nhiều kiến thức và cũng có những áp lực bởi vì là có những lần mà lên một hai câu thì mẹ nó gọi vào con ơi sao mà lên thấp thế con rồi những đứa cháu ở quê coi cậu ơi sao người ta lên cao mà cậu ở thấp vậy rồi hàng xóm nữa cũng có những áp lực áp lực thật sự mọi người đối với cả bản thân khoa khi ngồi đây cũng áp lực luôn bởi vì kiến thức là vô tận mà không ai mà mà biết hết được kiến thức À, cho nên là có những cái kỷ niệm rất là thú vị và thật sự cái cảm giác bây giờ là nhớ mọi người nhớ phim trường là cảm giác nhiều nhất anh ạ. Thú vị đó là những cái tâm sự rất là thật lòng bởi vì chúng ta hiểu được chúng ta đang trong chung một hoàn cảnh là cùng nhau về ở nhà thì uh, trong một vài phút nữa thôi quý vị sẽ gặp gỡ một cô gái rất là xinh đẹp cô ấy mang tên là Thu Vi là một nữ nghệ sĩ xinh xắn là một nữ nghệ sĩ trẻ trong mắt của quý vị cũng như trong mắt anh em đồng nghiệp là một cô gái hồn nhiên nhẫn trong mắt quý vị cũng như trong mắt anh em đồng nghiệp là một nhói ảnh là khó chịu trong mắt tôi không phải trong mắt quý vị nhưng mà được cái gì được cái tìm tòi học hỏi rồi cũng chịu khó rồi thích diễn hài lắm quý vị cô bé thích diễn hài này cũng như mến khả năng hôm nay sẽ trả lời được bao nhiêu câu hỏi trời ơi sao em biết được tùy à anh coi thử cái bộ câu hỏi của em rồi nó nó như nào em bây giờ chúng ta sẽ cùng tu vi nhanh như chết yeah. đây câu hỏi đầu tiên ca sĩ nào thích chơi trốn tìm ca sĩ thích chơi trốn tìm là đen vâu một điểm đầu tiên dành cho tu vi xin chúc mừng qua biết cái này qua cái qua biết cái hả có anh ạ à, có có hát câu đầu tiên nghe nào có một uh, uh, có một cái cây trong một cái giường hát là chứ phải đọc à <cười> đây là một câu tiếp theo chúng tôi dành cho tôi vì những câu mà thả tính trên mạng đó không biết là tôi vì có hay thả tính không em không bao giờ thả tính thế chồng em có thả tính em không chồng của em không bao giờ thả tính luôn hai vợ chồng em là không có biết thả tính luôn tính ra gia đình mình cũng sống rất tẻ nhạt quá ha câu hỏi sẽ dành cho tôi vì tôi vì thân mến nếu ví tình cảm như chiếc bút muốn bền lâu thì phải như thế nào nếu ví tình cảm như chiếc bút quá bút qua bút viết đó hả muốn bền lâu thì phải phải như thế nào phải bơ 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 phải bơm mực không bơm mực đâu có tình yêu đâu không chính xác thì nói là nói đại hả qua biết không phải sai ạ phải sai <cười> không chính xác ạ muốn bền lâu thì phải đúng mực à à đúng mực đúng hai, mực hai, hai. Hai, hai, hai. câu này thả thính về mực cái đúng anh đúng rồi đúng rồi em cũng có một câu thả thính về sữa mời em à Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Anh cảm nhận được sữa của em rất tốt cho con anh Làm vợ anh nhé Xong rồi anh Nếu thời gian không mất tuổi thì cũng ra dài quá không thì Không lãng mạn mà anh Lãng nhắc không có lãng mạn gì hết trơn Câu tiếp theo Đây là câu đối chữ nhìn tôi vì Thì gì rất mắc Kim Thịt gì rất mắc Tu Vi đang nhìn ra hướng Thịt ba chỉ Tu Vi vừa nhìn ra hướng cửa nơi có sự hỗ trợ của ông xã <cười> Không Em nhìn vô vơ thôi Ông xã <cười> quý vị Tu Vi gắn một camera nhà Tu Vi là Tu Vi Tu Vi vừa Thịt gì rất mắc cái nhìn ra con anh con anh vơ đi nè như vậy là ba chỉ là một đám chính xác ba chỉ là chỉ già của việc để đối chữ mà là tu vi đã mang về hai đám chính xác rồi bây giờ là câu tiếp theo chị 
cha đẻ của anh chàng Mario trò chơi hay lắm là người nước nào à, giống như là nhìn Mario mặc đồ sao giống như là người Hà Lan hay gì á em em nghĩ là người Hà Lan không chính xác người Đức không chính xác không chính xác thụy điển không chính xác thấy mặc đồ giống như kiểu đó mà đã bán là nhật bản nhật bản đúng nhật bản đó à. À. nhưng mà bộ đồ đấy nó nó không có đúng rồi, em em cũng cảm giác bộ đồ nó hợp với lại hà lan nữa không bộ đồ đó bộ đồ đó là có lý do cho câu hỏi tiếp theo thì hãy trả lời câu hỏi cho đây tôi vi luôn nhiệm vụ chính của mario là gì nhiệm vụ chính là cứu công chúa chính xác vượt qua câu thứ năm mà đã mang về tới ba đáp án chính xác rồi Ủa nhanh thế nhỉ? Nhanh đấy <cười> Bây giờ là câu số 6 Câu này nó liên quan tới cái việc mà các bạn đang nãy giờ các bạn nghĩ về điều đó Vậy nghề chính của Mario là gì? Nghề chính là... là... Há... Nghề chính là gì ta? Hái s... ớ... À, hái nắm Thu hoạch nắm không chính xác Không chính xác Đó chính là thợ sửa ống nước À thợ sửa ống nước ha Chúng ta chờ chúng ta học sửa ống nước đi cứu công chúa hả? Đúng rồi chúng ta thấy là chui vào ống hả? Chui vào ống nước đó Đúng 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 rồi Để chui vào ống nước đó Thợ sửa ống nước đi cứu công chúa Cho nên cho nên mặc bộ đồ sửa ống nước đó Đúng rồi anh đúng rồi đúng rồi Đôi ta như cái đồng đồng Câu này tâm sự nhỏ với quý vị Nếu Tú Vi mà biết sau này tôi gặp tú vị đâu đó tôi dắt ăn cả đời luôn rồi vậy biết câu này không biết rồi tôi ta như cái đồng 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 đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha hỏi đồng đồng trong câu ca dao trên là cái gì cái đồng đồng rồi thôi không biết thiệt Cái gì? Cái đồng đồng Ủa chả lẽ Vi chưa nghe hát câu Ngoài kia lúa đổ đồng đồng Em chưa Là cái 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 lúa mà nó còn non ở trong cái thân cái hạt non á Hạt non nét ở trong cái thân lúc mình chưa đổ ra đó À À Đúng rồi đồng đồng à, đồng là đồng 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 Bắt đầu sau này Lúa vào đồng á hay có Đúng rồi hay là người ta nói lúa vào đồng á Sau này em nói nó bùng Nó bùng lên nó buông lên thành lúa nét non mà người ta là, là làm cái 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 có gì có cái dẹp mình đó khóa nhắc thèm cuốn thật chứ đấy cho nên là câu này là chắc là viên không biết nhỉ dạ viên Tục ngữ có nhắc đến nghĩa vợ chồng à, Đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn Một à, 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 gì à, Rau tôm à, nấu với ruột bầu Chồng trang vợ hút gật đầu khen ngon Hai à, 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 Gì nữa ta à, Không chồng đố mày làm đến <cười> cái gì à, cái gì ta à, chồng chồng vợ vợ cái gì đó trời ơi ôi, ôi sao đổi chết rồi còn một cái nữa à hả chưa trời ơi của chồng công vợ nè ví dụ vậy của chồng công vợ <cười> đúng không nói chung là tìm ra hai câu là giỏi rồi đi à đúng không mình có chồng rồi mình tìm được hai câu là mình giỏi rồi còn nữa anh ạ à? Còn gì? Ai nói chăn trâu là ai nói chăn trâu là khổ, chăn vợ còn khổ hơn trâu. Trời ơi, vợ đem cho đi đâu. Anh lòng dưới mà bây giờ nghe thấy mà anh. Vợ mà đem cho đi đâu, đâu thì ra đường rồi. Còn hai câu nữa và em hiện tại đang ít hơn mà qua một cái bánh xe. Chết rồi Khoa ơi. Có đâu, chị mấy câu cuối dễ lắm. 
có thể có câu đơn giản của chúng mình thôi <cười> ngoại trừ chữ o thì ba chữ cái nào để ngược để xuôi vẫn đọc đúng chữ của nó để ngược rồi để xuôi vẫn đọc đúng chữ đúng vậy chữ chữ x một ủa mấy chữ lần anh ba chữ ba chữ hả chữ x chữ a ủa không ủa chữ a đúng rồi quay lại vẫn là chữ a trời trời lật đầu lên sao thành chữ a được cô gái nếu mà lật lên là, là khác rồi ok là quay lại lật lên thì dùng đều một chữ đúng không anh vậy là chữ uh, uh, chữ à nếu mà chữ n chữ n lật lên vẫn là chữ n mà vậy không phải hả vậy em nói chữ khác uh, chữ uh, chữ y chữ y á yeah ai đó rồi chữ uh, còn một chữ nữa à, nếu mà chữ z thì sao đúng không ta à, chữ gì ta à, chữ z à, à. z z z thì như đúng mà z thưa quý vị chúng tôi nói là ngoài trừ chữ o ra thì trong bài chữ cái cái việc mình á trong bài chữ cái cái chữ nào mình lợn tới lợn lui là lộn ngược lại vẫn đọc được là có chữ y nè có chữ y nè nó cũng như vậy thôi, nó không khác gì hết Và một chữ nữa là chữ quý vị, chữ H Ồ, oh, à, yeah, đúng rồi, chữ H hay quá Trời, câu hỏi hay quá Rồi, bây giờ là câu thứ 10, hiện tại tới câu thứ 10 Mà thú vị hiện tại vẫn còn thu mà không qua một đáp án nữa Ồ, thế chỉ mới có 3 câu thôi hả? Và Ờ, chỉ mới 3 câu à Và Em mừng chưa? Hôm nay hai chị em mình chơi thế nào ấy nhỉ? <cười> sáng bừng chiếc ghế là sáng lên một tầm cao mới lát nữa nếu trả lời và bốn năm cao nữa lên là còn sáng nữa tú vi lộ ai kêu <cười> lộ ai kêu thật không không tú vi chơi nhanh như chớp và cái kết <cười> trong bài hát ti nắng hạt mưa ở đâu có nụ cười duyên bạn gái trời ơi hát em không biết bài đó trời ơi nắng hạt mưa ti nắng hạt mưa Dường như trong rừng tia nắng có nét tinh nghịch ban trai À vậy hả? Tình như trong rừng tia nắng có nét tinh nghịch trong rừng hạt mưa có nụ cười duyên bằng gái Lên Ồ oh. Nhưng Thôi nôi có nghĩa là gì? Thôi nôi có nghĩa là khoảng thời gian mà em bé không còn nằm nôi nữa có Lên. nghĩa là một... Oh. đồng phương tây thường khác nhau điểm nào à, đồng phương phương tây thì mập với lại có cánh còn phương đông không có cánh nhở
đừng thấy sang bác hoàng làm họ nha nè nè có khu vực thua đứng bên đây clip vừa rồi là những điều mà chúng ta thấy quý vị những thời gian qua quá mạnh liệt xinh đẹp ngút ngàn thông minh tạo ra những tiếng cười và khuấy động sân khấu thì chương trình này á là em coi lần đầu tiên là lúc đó em em đang em đang phải ở cử để chăm em bé tức là mới sinh em bé ra cái cái lúc đó em đang bị kiểu trầm cảm á, sau sinh á thì khi tự nhiên vô tình em có được cái cái số đầu tiên của nhân viên chớp luôn và em thấy rất là vui cái cái em em cười rất là nhiều giống như là đó là lần đầu tiên mà sau cái khoảng thời gian sinh xong mà em em cười nhiều đến như thế Thế nên em nhớ mãi và em em rất là muốn được tham gia chương trình xong rồi mãi cho tới khoảng chắc mấy năm sau á thì em mới nhận được là lời mời từ chương trình là em tham gia chung với lại nam thư thì em thấy là ở ngoài mình coi mình thấy vui hơn <cười> em chơi dội em thấy căng thẳng lắm luôn á em sợ này nọ nhưng mà nhờ nhớ như chớp thì em mới có cơ hội được uh, tiếp xúc với lại cả chị Harry Won và cả anh Trường Giang và lúc đó là em mới nhìn mọi người ở một cái cự ly gần nhất và tiếp xúc được được với mọi người nhiều nhất thì cũng cảm giác được là mọi người rất là thân thiện và hòa đồng dễ thương. Tự vì cái tâm lý em là gì nè, lâu quá rồi em không có được đi show, cho nên khi em đi á, thì em rất là rụt rè. Khi mà gặp được à, mọi người á, thì mọi người đã giúp em cũng như cởi mở nhiều hơn. Cho nên là thật sự là chương trình nhanh như chớp là một trong những cột mốc mà em cảm thấy là ý nghĩa và rất là đáng yêu đối với em. Thế là em chia sẻ thật lòng luôn á. Thưa quý vị, em bé nói là đến lúc đó thì mới tiếp cận được gần thiếu một mấy thấy anh em mới gọi là cũng ok chứ trước đó bé xem hôm qua truyền hình bé ở nhà bé nhìn truyền hình đó ối <cười> <cười> ối gì em có nói ối gì đâu và thưa quý vị ngày sau đây mời quý vị cùng tôi quay lại bầu trời náo nhiệt với hai đối thủ sừng sỏ từng làm mưa làm gió trên hệ thống chương trình nhân chi chớp để xem trong vòng đặc biệt này ai sẽ là người chiến thắng chương trình nhanh như chúng ta quay lại với chương trình nhân chi vòng đặc biệt này là màn hôm qua và thú vị chúng tôi vẫn tiếp tục có 10 câu hỏi sẽ dùng chung cho hai nghệ sĩ của chúng tôi và họ biết thì giơ tay dành quyền trả lời mỗi đáp án sẽ xem là một điểm thưởng tổng kết sau ba vòng hay nhiều điểm hơn là người chiến thắng mang về 10 triệu đồng tiền thưởng thì câu hỏi đầu tiên là câu hỏi phần thắng nghiêng về mà vẫn khóa hồi chưa nói lên điều gì anh ạ à. cứ phải xong câu hỏi đó đây là câu hỏi hoa vàng mà kết quả xanh quả xanh ruột trắng lại sinh hạt vàng đó là quả gì? Quả xanh nhụy trắng ạ. À? Ruột trắng, quả xanh ruột trắng. Lại. Quả xanh hoa vàng một tí, quả xanh Em chắc là quả bí ạ. À. Em đoán quả bí. Cảm ơn một điểm cho em bạn Hoa. Đúng rồi anh. quá bữa trưa này mới ăn bí anh ạ à. câu tiếp theo trong câu chuyện bà tuyết và bảy chú lượng khi đồng hồ đếm 12 giờ đêm bà tuyết đã hóa thành gì sai rồi câu chuyện 12 giờ đêm là của Cinderella cô bé là lem còn à, bà tuyết là không có hóa thành gì hết không có 12 giờ đêm luôn vẫn có 12 giờ đêm nhưng mà không hóa thành gì là chính xác con số 69 vào giấy và quay ngược tờ giấy ta sẽ có số bao nhiêu 69 vì 69 trên chốc ơn tiền số hiện tại là 6 năm nghiêng về tú vi 69 quý vị quý vị viết trên giấy lần này nó vẫn là 69 đó nó hay đó vẫn là 69 
câu tiếp theo thì lại vi đang dẫn trước tỷ số là bao nhiêu anh sáu năm anh xa nếu quay ngược tờ giấy ghi số 69 lại và soi vào gương ta sẽ được số mấy số 69 không đúng không anh không chính xác chín sáu anh quý vị quý vị thử thử biết sáu mươi chín quý vị để vào gương đi thì nó ra hai cái cái cái, cái số và số ngược nó không phải là một số chính thức nó không phải là số và quý vị trả lời không chính xác tuy nhiên quý vị vẫn đang dẫn trước mà một phần bây giờ là câu tiếp theo điều gì chỉ có con bò cái làm được mà những con khác không bao giờ làm được con bò cái làm được mà những con bò khác không làm được bò cái là đẻ con chết xa được không đẻ được Nói những con khác cho mày tưởng có cả những con khác nữa <cười> Tôi vừa lên đến trước Tỷ số 7 5 Bây giờ thì có tiếp theo Một năm dương lịch có tất cả bao nhiêu ngày 30 Một năm dương lịch Mười một ngày anh Năm Năm Chính ngày Mười một ngày chính xác Ông qua chính xác Ôi dồi Ôi dồi Ủa Mười một ngày nữa Một tháng hay chín ngày sao ấy không À đúng rồi à. Như vậy Tỷ số hiện tại là 7 6 Mà ông qua chỉ còn thua Một là bắt được Đúng vậy bỏ cái á câu <cười> từ buồn ngoài nói đến cảm xúc còn có nghĩa là gì nhột đấy là nhột nhột ạ à. ngoài bác em buồn là là nhột á ba chính xác tỷ số cân bằng cân bằng rồi anh ôi xấu em nói trước mà em nói trước mà ai nói trước em nói trước mà chúng tôi không thấy vì nói trước chúng tôi nghe nói qua nói nhột Tỷ số hiện tại các bạn có thấy đồng ý Tôi áp được quá Quá một việc tử gì Rượt đuổi một tỷ số rượt đuổi Mám <cười> câu rồi đấy Trứng của con mũi nở ra con lăng quăng Hay là bò gậy cả... Lăng quăng Cả hai là đáp án Vì sao cả hai ạ? Dạ bò gậy với lăng quăng là theo nghĩ là một ạ Chết cha bà lăng quăng đi con ơi Như vậy hiện tại là Khoa dẫn trứng tá và vi Hiện có bảy thôi Chúng ta tiếp tục chờ đợi câu hỏi nghệ sĩ Trường Giang Đó chính là tôi Tên thật là Võ Vũ Trường Giang Đó chính là tôi Được biết đến là một người con xứ Quảng Đó chính là tôi Ở nghệ sĩ Trường Giang được sinh ra ở đâu? Quảng Nam thì Vy ơi Vy ơi Xin ra đâu Trời ơi Trời ơi em quý <cười> Nếu mà Quảng Nam em đang phân vân giữa Tam Kỳ và Đồng Nai Tam Kỳ đây Thế như anh Tam Kỳ, Đồng Nai hoặc là Bà Tô đó Anh anh như anh ra nhiều quê lắm Tam Kỳ Tam Kỳ Vy trả lời Em có biết đâu Cả... Đồng Nai Đồng Nai Nữa. thưa quý vị thân mến em sinh ra và lớn lên tại long thành đồng nai nhưng mà nguyên quán ông bà đất tổ nên chôn nhập cái rốn là ở quảng nam và câu hỏi này đã giúp cho thưa quý vị tại cơ bằng được tỷ số hiện tại là đều mà không phải bây giờ chúng ta tạm thời quên cái tỷ số đi và không nói được tỷ số nữa hiện tại đang rất là căng thẳng đây là câu cuối cùng câu này cái ai trả lời chính xác thì chuyện thắng không có biết tỷ số là như nào nữa Ngày đây là một tập rất đặc biệt và chưa có tập nào như tập này là họ quyết liệt ngay tại ngay sức ngay tại ngay sức câu hỏi này hãy tập trung một gia đình có năm người gồm ba mẹ và các cô con gái đứa con gái lớn tên là Xuân 
đứa con gái thứ hai tên là hạ đứa con gái thứ ba tên là thu hỏi đứa con gái còn lại tên gì dạ muốn đặt tên gì đặt anh ạ à? thưa quý à, vị gia đình có năm người vậy là không có đứa con gái thứ tư chính xác ừ, quý vị thưa quý vị chúng tôi nói rất rõ ràng một gia đình có năm người gồm ba mẹ đứa con gái thứ nhất là xuân thứ hai là hạ thứ ba là thu vậy hỏi nguồn lại tên là gì hết rồi quý vị khoa nói là muốn đặt gì đặt ôi trời ơi hết con rồi lẽ lấy cô hàng xóm qua đặt tên nó kỳ lắm quý vị chú vậy nó mới như vậy là ngày hôm nay chú về người chiến thắng mang về 10 triệu đồng tiền thưởng và người không chiến thắng không vượt qua được nỗi sợ hãi đó là mang qua chỉ mang về tám cái bạn mà thôi tám triệu đồng chỉ mang về được tám triệu đồng ngày hôm nay chúng mình tạo được chơi này để mang lại cho nhiều cái tiếng cười nhiều niềm vui và kích thích cho nghệ sĩ của chúng tôi và cũng mong là chúng tôi mang lại một điều đó để cho quý vị cũng tự cảm thấy là à, chúng ta phải vui mỗi ngày phải mạnh mẽ lên phải luôn có năng lượng để còn vượt qua nhiều điều khó khăn một lần nữa cảm ơn bạn khoa cảm ơn quý vị và cảm ơn quý vị khán giả xin đạt thưa quý vị hạnh phúc không phải là đi tìm hãy làm những việc mà chúng ta cảm thấy nó đẹp nó tốt cho tất cả mọi người xung quanh thì hạnh phúc sẽ tự nhiên đến và công việc chúng tôi luôn mang lại tiếng cười cho quý vị thế nên hạnh phúc đến với chúng tôi đó là những trạng có tay sự tin yêu của quý vị dành cho anh em nghệ sĩ một lần nữa xin chân thành quý trọng tình thương yêu của quý vị dành cho anh chị nghệ sĩ cảm ơn quý vị rất là nhiều thưa quý vị xin hãy nhớ chương trình của chúng tôi nhanh nhìn chết do đài truyền hình thành phố hồ chí minh phối hợp với công ty đông tây promotion thực hiện chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy tuần trên tháng thứ bảy xin chào quý vị chúc quý vị bình an